请问，忍界最大的网红是谁？缺烂五开，哎，是他；人家抠皮侠是他；肾虚单身狗，荒树不立声；贯穿火眼七百二十级，深陷两次忍界大战，经历五点五次火眼更迭，家世显赫，背景雄厚，是他是他，就是他。木叶白牙是他的父亲，四代火影是他的老师，七代火影是他的徒弟，贯穿全局的反派是他的基影，差点一脚踢出大结局的男人是他五开了一辈子的好兄弟。没错，这个人就是人界网红七木扣扣西。记得小时候追火影的时候啊，卡卡西给我的第一印象就是温暖又逗逼，明明实力那么强，却每回出场都要搞笑。当时卡卡西的人气比几个小主角还高，平均几个帖子在一块最爱讨论的话题就是卡卡西到底有多帅，卡卡西是不是火影第一强，以及卡卡西的写留言到底是咋来的。随着后来的剧情展开，这些问题都得到了解答，但卡卡西这个角色却变得越来越模糊和边缘化。卡卡西的一生经历多次黑暗和转折，这些事不断改变和修正卡卡西的人格，一直到最后遇到小主角，卡卡西的心结才被真正解开。在这么一张温暖的，甚至有点欠揍的脸背后，隐藏了无尽的痛苦。冬天时候的卡卡西有爹有基友，可以说是人生赢家。五岁刚上忍者学校就使出多重影分身，直接当场毕业，以后更是一发不可收拾。六岁当中忍，十二岁当上忍，一路晋升就跟开了挂似的。要不是写轮眼扣的及时，估计小小年纪就要日神仙了。不过实力屌归屌，这期间卡卡西的经历却并不是一帆风顺的。小时候的卡卡西优秀骄傲，作为天才的同时，却比普通人更加努力，优秀而不狂妄，骄傲而不冷漠。在父亲的引导下，他愿意跟全校最吊车尾的小凯交朋友。在凯被欺负的时候，他还能二话不说挺身而出。要搁现在看呢，童年卡卡西就属于是那种家教好、人品好，而且能力还特别强的完美官二代。然而，快乐的时光往往是短暂的。不久后，卡卡西最引以为豪的父亲白牙，因为旧同伴终止任务，导致村子蒙受损失。白牙不堪重负，在舆论的压力下自尽了。这件事儿彻底颠覆了卡卡西的三观，导致卡卡西之后做任务不仅下手快准狠，而且完全不顾队友安危，看上去非常冷血。不过这些都是表象，因为卡卡西本性还是一个小孩儿，他只是想用冷酷的外表包裹自己，通过这种叛逆的方式来否定父亲，好让自己脱离父亲自杀的阴影。其他的小孩对卡卡西普遍是又惊又怕，所以卡卡西跟人。组队非常困难，直到后来同级生戴土和林毕业了，卡卡西才终于找到组织。OPPO 虽然智商比较有争议，但情商这块那可是一点也不着急。他早就看穿了卡卡西的伪装，一天对小卡那叫一个嘘寒问暖的，一个死傲娇，一个大暖男，能搓出啥火花，这就不用我多说了吧。然而快乐的时光往往还是短暂的。后来第三次忍界大战爆发，卡卡西小队领取的是一个相对比较简单的任务——炸毁生物皮球。结果三个小孩就赶路呢，突然半路杀出几个岩隐村高手，俘虏了林，导致卡卡西和戴土大吵了一架。这。对于这段剧情，回忆的次数实在太多了，估计铁子们写轮眼都会看出茧子了。我呢就不多叭叭了哈，总结一下，就是戴土说妹子比任务重要，你爸是英雄。卡卡西就说啊，我好感动啊，那事不宜迟，咱俩赶紧去救妹子吧。我觉得这时候的卡卡西啊，其实并不是恍然大悟，而是内心积压许久后的释放。卡卡西内心所隐藏的对父亲行为的认可，被戴土的话重新激发了。他揭掉任务之上的面具，敞开自己的心扉，终于愿意承认自己对同伴的重视。然而，快乐的时光依旧是短暂的。两人前脚刚破镜重圆，后脚欧比特就让大石块给搂了。卡卡西心都凉了，不是我不乐意用前脚啊，是安稳呢，非说我无力回天呢。之后欧比特把自己的眼珠子送给卡卡西，嘱咐卡卡西照。照顾好林，完事儿扭头就含笑九班了。卡卡西从此就戴上了老雨家同款美瞳，决定要带着我土哥的眼睛一起去看清这个世界。然而，不怎么快乐的时光也是短暂的。三战末期，林又又又又让人给服了。虽然林是为了保护村子自杀的，从卡卡西的视角看，就是自己好不容易把林给救了出来，结果跑着跑着不知道用了啥，林突然就扑向自己的前脚，啪，人就没了。不是你们两口子玩呢？卡卡西最亲密的俩小伙伴，一个死在了自己面前，一个更是死在了自己的手上。这事儿给卡卡西造成的打击是毁灭性的。如果说之前的冷酷只是伪装，那现在夜夜惊醒的噩梦就是最真实、最残酷的黑暗。自己既没有能力保护朋友，也没有回应朋友的托付，这样的人生真是逊毙了啊！老师永奈妹发现了卡卡西的不对劲，于是就把卡卡西调到自己的暗部，希望这种刀上舔血的日子能让卡卡西明白，生命如同浮萍，一吹就散。只要在暗部杀了十年人，你的心就能和你的刀一样冷了。结果没成想啊，好心办坏事，暗部给卡卡西整的更黑了，做任务都不要命。有一回，要不是凯及时赶到，卡卡西人都得凉了。碰巧这时候九七奈怀孕了，永奈妹一寻思呀，让你见证死的不行，那就让你见证生的吧。于是就把卡卡西。掉到眼巴前，给怀孕的师母当保镖，快乐的生活，哎，还是短暂的。在九星奈生产当天，师傅师母莫名其妙就全没了。之前戴土和林的离去，让卡卡西眼泪都流干了。现在师傅师母也离他而去，卡卡西整个人都被打击的彻底麻木，没了感情了。
这时候，团长跑过来挑拨离间，让卡卡西一度怀疑人生。好在三代及时发现，卡卡西被策反，他意外收获了小跟班一枚。虽然卡卡西跟大河的故事啊不算太多，但正是这个二愣子让卡卡西更加坚信同伴才是第一位的。如果任务的要求是杀害同伴，那任务一定是错的。大河、阿凯、火佑正是这些暗部和亮部的小伙伴，重新填补了卡卡西千疮百孔的心，陪卡卡西走过人生最黑暗的一段路。后来，凯联名村花和官二代向三代上书申请，把卡卡西从暗部捞出来，发配到人。忍者学校当老师，一开始卡卡西还有点不适应，一批一批的学生都通不过老卡的同伴之试炼，差点给我卡子哥都整不会了。不过后来老卡还是遇到了他生命中最重要的三个人，三个才学了一百多级就全跑了的好徒弟小七班。三小只把卡卡西的心都暖化了，他终于放下阴郁，变得逗逼又有趣，留儿了那爱迟到，简直就是一个翻版 OP 头。在这个班里，贱兮兮的口鸟人像戴托，死傲娇的傻之 gay 像自己，老卡也终于露出了久违的一母教，全程磕 CP。因为二柱子在灭族的阴影下啊，内心逐渐变态，卡卡西对其视如己出，还把自创的 A 级忍术千鸟倾囊相授，希望这小孩能重视现在的羁绊，不要被仇恨所支配，活成另一版的自己。然而，快乐的时光总是那么短暂。还没到疾风传，二柱子就拎着小行李卷离家出走了。后来鸣人跟小英也另寻名师，卡卡西又变回光杆司令了。大约是从这个时候开始，卡卡西就迷上了猜拳跟五开。从前跟再不长五开，跟亮部队长五开，后来又跟小组织五开，甚至跟天道都能五开一下子。过去用一下显轮眼，放两次前脚就能躺一星期。现在打完架不仅活蹦乱跳，连神威都能当平安用。我说卡卡西是吃了版本红利最多的人，铁子们没啥意见吗？如果卡卡西能一直这么五五开下去，那人生也算是比较圆满。耽误开的时光虽然很长，新的风暴却开始出现。之前离村的好徒弟佐助，现在邪万花筒衣锦还乡，还扬言要毁灭木叶。卡卡西听完心都凉了。我好不容易教你一次千鸟，我能受这委屈吗？卡卡西正感叹，今日之我就如曾经之三代目，结果却发现呢，自己跟自己以前的徒弟啊也他妈五开啊，原来并不是啥版本红利啊，就是纯纯的设定背锅。但卡卡西还没来得及伤心，更大的风暴就出现了。有个自称班的面具男，硬闯无眼会谈，还挑起了第四次忍界大战，把整个忍界都搅得乌漆麻黑的。卡卡西。跟面具男七进七出，结果却发现这个二五仔不是别人，正是自己。上了二十来年粉的大英雄，宇智波欧比特，多年以来自己已经竭尽全力，终于活成记忆中挚友的模样。可眼前这个人却恰恰活成了最黑暗的自己。巨大的自责和悔恨导致卡卡西的 PTSD 又复发了。面对毁容的欧比特，他是怎么也下不去手。但这场战斗波及整个忍界，仇恨的种子只会滋生更多的仇恨。为了过去的戴土，现在的鸣人，也为了继承了戴土意志的自己，卡卡西唯一能做的事就是尽力阻止现在的戴土。可是，当他好不容易做出这个最痛苦的决定，带土这个逼却突然买官到账，哭杀一下子变成石尾人助力，这下卡卡西可误开不了了啊！这个世界就好像一直在跟卡卡西开玩笑似的，他刚从失去挚友的阴影中走出来，就又失去一个伙伴。他好不容易放下了执念，师父师母却又双双牺牲，好像每当他快要从一个阴影走出来的时候，都会出现一个更大的阴影，压得他喘不过气来。可是不管他怎么努力，变得多么强大，却好像还是什么都改变不了，只能面对这些挫折，变得越来越无力，越来越。麻木，越来越逆来顺受。后期的火影是人是鬼都在修，只有卡卡西满篮满店却总是力不从心。面对六道戴土，他无能为力；面对六道班会议，他也始终都只是一个背景板。直到戴土再一次牺牲，给卡卡西灵魂传挂，卡卡西才能在最后的战斗中拥有一席之地。就像戴土说的那样，那家伙什么忙都帮不上，真的就和田里的稻草人似的，傻站在一边看着叫人不爽。啊，是啊，你看那个人好像一条狗、哦，不断被现实打磨，不断被挫折洗礼，却始终什么都做不了。都说卡卡西是火影里最真实的人，他拥有三次元的思维方式，拥有正常人的行为逻辑，但却唯独缺少了一样东西，就是为自己而活的信仰。他过去为了带土而活，后来为了木叶，为了忍界而活，却从来都没有一刻是真正为了自己而活。他告诉再不斩，忍者不是没有感情的工具，却把自己活成了一个真真正正的工具人。铁子们，答应我啊，生活再苦也要对自己好一点。遇到喜欢的视频，一定要记得长按点赞、收藏起来，这样呢才能方便以后观看。哈。那以上啊是关于卡卡西的生平介绍，接下来要介绍的是能力和忍术部分。卡卡西的能力值并不是固定的，截止到鳞之书时期是六十六，到斗之书时期则是增长到六十九，和者之书时期持平。卡卡西有拷贝忍者的称号，一方面是因为写轮眼的拷贝能力，另一方面则是得益于优秀的天资。卡卡西拥有全属性查克拉，前期设定为五属性，后来又增加了阴阳属性，也就是七属性查克拉。据说老卡曾复制上千种忍术，像什么水遁、水龙弹、水遁、水胶弹啥的，大宇就不在这得的了。这解说会放在正主的传记里讲。卡卡西这嘎呢，主要还是讲他自己的忍术。那接下来就是卡卡西的忍术介绍，大宇会按照辅助类、遁术类和写轮眼的顺序进行介绍。首先是一些比较零散的辅助型忍术。
光鲜法印。二柱子在中人考试的时候，在树下睡觉，不小心让大蛇丸啃了一口，从此脖子上就留下了一个万大的疤。因为大蛇丸老在里边蠢蠢欲动，所以卡卡西就用封印术暂时封印了咒印之力。不过后面的事儿咱们就都知道了啊。啊，真香。通灵术，别人的通灵术，通灵出来的都是一些凶神恶煞的玩的。但老卡跟他好兄弟阿凯似的，非要走卖萌路线。卡卡西的通灵兽是八只人犬，为首的是个叫帕克的小可爱。这些狗子主要起的是追踪和辅助战斗的功能，同时自身也具备一定的战斗力。通灵、土遁、追压之术，其实这就是通灵术和土遁追压之术的结合，不过被林真说总结成一个忍术。狗子们被卡卡西救出来之后，用土遁追压之术在土里追击敌人，得到之后从土里一举蹦出，牢牢把敌人给封锁住。奈落剑指术，这是小戏班第一次抢铃铛的时候，卡卡西对小英施展的幻术。这种幻术原理比较简单，就是可以让对方看到恐怖的景象，想要破解也非常容易，只要心智足够强大，就知道这是假象了。后来第二次抢铃铛，卡卡西故技重施就不好使了。土遁心中斩首之术。这个为啥不是遁术类呢？因为这他妈压根儿就不是正经忍术啊！所谓的土遁就是人在地下，把对手也拉到地下，只留下一个脑瓜子，用来拷问比较方便。木叶隐秘传体术奥义千年杀，这个书林真说居然还有正儿八经的定义，早期的策划是真的皮啊！鸣人吃过这招的苦以后，还对手册用过千年杀。据说这个树呢，还是奇魔兽王发明的，打死我也不信。接下来同样是一些辅助型忍术，不过都是跟分身有关的术。分身术，分身术是忍者学校毕业考试的科目。这种分身是一种残像，不具备实体，只能扰乱视线，不能攻击和防御。前期用的比较多，后期就不咋出现了。替身术，替身术可以说是火影前期最好用的术，没有之一。就是忍界第一机器卡卡西也是百用不爽。不过这个术并不是真的凭空变出木头，只是在敌人没察觉的情况下，在地上捡了一块木头，然后放在自己的位置了。所以到后期神仙打架，替身术就用不上了。变身术，不愧是第一技师卡卡西，分身、替身、变身术，忍术三巨头都是他的菜。变身术也是早期出现频率贼拉高的一个术，水木变伊鲁卡，伊鲁卡变鸣人，鸣人变手里剑。不得不说呀，这个时期的打斗真的是越看越有味儿啊！顺身指术，这个真是老生常常常谈了，讲这个术嘴皮都快给我磨破了。之前的半藏指水阿凯都讲过了，铁子们可以回去复习一下，这里就不讲了。影分身指术，区区一个影分身就已经是上人难度的术了，可见人家的大众实力确实不咋地啊。虽然卡卡西常年缺蓝，不过区区一个影分身，咱还是能用得起的。平时用影分身辅助一下子，问题不是很大。多重影分身之说，卡卡西五岁刚上学，就是说多重影分身，说明没安小龙眼之前，卡卡西的查克拉起码也得是茶几拉级别的。不过这里动画的表述有点争议，把多重影分身说成了商人级别了，其实人家是禁术级别的啊。接下来是一些遁术类的人说，卡卡西常用的主要是土遁和雷遁，卡卡西复制过的水遁、火遁，但没有展示过风遁。风遁是最难掌握的性质变化，拥有风属性，不代表可以使出风遁。不过卡卡西使用小龙眼复制，理论上是可以实现的。个人觉得卡卡西之所以不用风遁，可能是因为。和人设性不符，精英上忍当中已经有阿斯玛主修风遁火遁，所以卡卡西多用土遁雷遁。土遁土流币，土遁多重土流币，别人是吃土少年，而土流币是土大土快的。不过卡卡西一般不用水土，而是直接从地下凭空造墙。而且卡卡西的土流币还有一点牛批，就是明明已经那么缺蓝了，还非要在上面丢狗头。我今天就是缺蓝累死，也要给我的土流币让签名。雷顿影分身之术，卡卡西对战佩恩的时候使用的一种影分身，因为加入了雷属性查克拉，所以分身还有二段攻击的作用，有点类似于右的分身大爆破。雷顿千鸟，千鸟是卡卡西自创的 A 级忍术，不会因为速度太快，早年间卡卡西的反应跟不上千鸟的速度，因此呢无法完全掌握这个术。直到后来六四八到这儿，通过血流眼的洞察力，卡卡西终于能看清千鸟的速度，千鸟也就成了卡卡西常用的忍术。后来呢，卡卡西还把这招传给了爱徒傻之 gay。雷切，不少帖子疑惑，雷切跟千鸟到底有啥区别呀？其实吧，他俩的区别就是，嗯、呃，名字不一样。年轻时候有一次，卡卡西用千鸟斩断了雷电，所以就把自己的千鸟改名为雷切，因为这样听起来比较拽一些。但事实上，雷切和千鸟还存在伤害和施术方式上的区别。早期的千鸟需要进行长距离突刺才能造成较大物理伤害，就算是后期的佐助也需要短距离突刺才能造成物理伤害。而雷切则不一样，在造成查克拉伤害的同时，物理伤害也是成对出现的。双雷阵，顾名思义，其实就是双手雷切。卡卡西在对战九毒的时候使用这个术，公式书上没有定义，个人觉得和雷切一样，属于近距离攻击型忍术 S 级。雷顿雷兽追牙，卡卡西的雷顿逼格这块从来没服过谁啊，看上去就是相当霸气。这是一种带有追踪功能的雷顿，而且速度飞快，一般人逃不开，一般神也逃不开。卡卡西在对战佩恩的时候使用了这一招。
、雷顿、雷传，这个是四战时候用的。卡卡西和影分山用雷顿连连看，拔丝雷顿用来切割敌人。紫电，这个就是后后后期出现的忍术了，来自官方小说《卡卡西秘传》。在失去血龙眼之后，卡卡西无法再使用雷切，但凭借天才能力又开发了新忍术紫电，不需要血龙眼也可以施展。那最后是血极限界忍术。血轮眼虽然卡卡西不是宇智波的血统，但是却拥有血轮眼，而且还把血轮眼给用明白了。勾玉血轮眼有很多能力，常用的就是复制眼、观察眼、催眠眼。复制眼可以拷贝忍术，观察眼可以提升洞察力，催眠眼可以施展简单的幻术。因为卡卡西全属性的设定，所以能拷贝各种忍术。不过血极限界是无法拷贝的。卡卡西在剧场版里使用的冰盾，并不是真正的血极限界，只是结合周围环境施展的忍术，属于是口嗨范畴。神威，神威第一次展示是卡卡西和鸣人追踪迪达拉的时候，真正的时空间忍术出现，效果非常震撼。神威左右眼的能力有区别，卡卡西的左眼是将远距离物体整体或部分传送到异空间，这个空间和戴土的右眼是共用的。戴土右眼的能力是可以把自己或者自己附近连接的物体一起传入异空间，而且戴土的神威自带被动技能，在受到攻击的时候可以自动传回老家，带来一种虚化的效果。完全体续的农夫卡卡西刚得到带土灵魂传挂，就开启了完全体续的农夫。作为一个非宇智波族人，对血龙眼熟练到这种程度，说明卡卡西哎真他娘的是个天才呀！完全体续佐体型巨大，光是拔剑带来的威力就足以削平山峰，而且背上带有翅膀是会飞的续佐，并且开启完全体续佐后，这种续佐还能使用施术者的忍术。卡卡西前脚刚开续佐，后脚就开发出了两个牛逼轰轰的新忍术。真威手里剑，卡卡西的血的农夫扔出手里剑，被这种手里剑击中的对手，被攻击的部分会被传送到神威异空间，可以起到快速缺胳膊少腿的效果。虽然一般攻击对辉夜无效，但神威手里剑是血的农夫大神施展的术，可以达到仙术级别，自然是可以弑神的。神威雷切跟上一个术比较类似，被神威雷切击中的部分会被传送到异空间。卡卡西用这招给辉夜的肩膀头子都给踹开线了。那好了，卡卡西这个小天才的忍术真是太多了啊！还没讲卡卡西拷贝的忍术就已经整理出了二十多个。卡卡西的资料大约也是整理了好几天才完成，感觉整个人都被掏空了。现在的我比卡卡西都缺蓝，急需铁子们的点赞投喂才能有力气继续干出下一篇。其实卡卡西这个角色呀，定位上确实是有点迷茫的。作为主角的老师，卡卡西在故事里扮演的更多的是一个引导者的角色，他是给主角铺路的人之一。必须贯穿故事的始终，所以为了平衡前后战力的差异，他不能太强，也不能不强，不能太帅，也不能不帅，不能戏太多，也不能戏不多。我估计按本画这个角色的时候啊，可能也挺抓心挠腮的，导致最后摘面罩的阵容都没心思细琢磨了，直接靠批一个青春版的白牙就给卡西安脸上了。总而言之啊，卡卡西温暖、靠谱、搞笑又不失可爱。过往的黑暗给他留下的是经验，未来的路他虽然失去了很多，但他依然还拥有着很多东西。お前たちに約束しよう。信じる仲間たちを、俺は絶対に死なせない。